Assalamu alaikum everyone this is Usama Tahir so today our topic of discussion is ethics in data collection so here are the outlines of our presentation first of all we will discuss about what are ethics in data collection then we will discuss about what are the aspects of ethics in data collection then what are ethical consideration and then what are the ethical issues in data collection and all the ethical issues that are directly or indirectly affecting the researcher from the researcher part of the aspect and then at the end of the presentation we will also highlight all the ethical practices that you need to follow while collecting the data so first of all is the ethics and data collection hum sab ko pata hai ki Uh, we guys are living in this social mobbing cloud network jahan pe daily koi na koi complain karta hai that why our data is gathered why our data is shared and then accessible to many people out there hum log social media network wali duniya mein aajkal reh rahe hain but when we know that we are living in this human global network jahan pe har cheez accessible hai at the at the tip of our nail to obviously baat hai data collection lazmi hai but agar usi data collection ke andar ethics aur moral concerns ka thoda sa masala aa jaye to i'm sure it will be huge favor for all those participants who are giving away their data so here is a definition of branch of ethics that studies and evaluates moral concerns related to data moral concerns ko madhe nazar rakhna hai hum logon ne while collecting the data so his ethics is an important part of the data collection obviously baat hai jis tarah hum logon ki rozmarra zindagi mein if we guys are eating something we guys are having lunch or dinner to uske bhi koi na koi basics ethics honge since we we are not animals we are not living in some some kind of jungle so will follow up some kind of ethics so the highest ethical standard must be upheld when collecting data and the researcher plan must describe the measures that will be taken to protect the participants involved so obviously baat hai jo researcher hai jo data collect kar raha hai usko aise measures lene chahiye usko aise ऐसा एक प्लान बनाना चाहिए दैट शुड नॉट वायलेट द प्राइवेसी ऑफ ऑल दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन गिविंग अवे दे डाटा सो सो मूविंग ऑन हेर इज एक्चुअली वट इज डाटा हाउ इज डाटा यूज एंड वट आर द डाटा रिलेटेड इश्यूज दीज थ्री बेसिक्स दीज थ्री सब टॉपिक्स फॉल इन टू द वेल्म ऑफ यूजिंग डाटा एथिकली यानी कि जब कभी भी डाटा एथिक्स को डिफाइन किया जाएगा इन तीन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखा जाएगा कि हम लोग कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किस टाइप का किस फ्रीक्वेंसी का है और उसकी कैपेसिटी क्या है और उस डाटा को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे और उस डाटा से रिलेटेड इश्यूज को क्या हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया हुआ है लाइक कि इफ इफ वी इफ अगर हम लोग सोशल मीडिया के दौर में इफ यू गाइज आर सबमिटिंग आर होम एड्रेस टू फेसबुक तो फेसबुक नीड्स टू मेक श्योर के होम एड्रेस देने के बाद हमारी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी हमारा हमारा लाइवलीहुड हमारी रेजिडेंस यानी कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें डाटा एथिक्स के अंदर आ जाती हैं नाउ वी विल डिस्कस now we will discuss about what are the main aspects of ethics in data collection now here are the five main aspects of ethics in data collection his transparency his trust mutual respect dialogue and relationship what is transparency obviously baat hai jab koi participant who is participant data collection ke process mein apni information de raha hai he needs to be made sure ke ke उसके अंदर कोई इंटरप्रटेशन नहीं होगी लाइक like कि जो डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है उसको एनालाइज किया जा रहा है उसको फर्दर जो यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर कोई इंटरप्रटेशन नहीं हुई उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुई यानी कि चीज़ों को अपने नज़रिए के मुताबिक मोल्ड करके आगे प्रजेंट नहीं किया गया दिस शुड भी ट्रांसपेरेंसी ये ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट लेवल भी पैदा होना चाहिए वो एक रिसर्चर का एक डाटा कलेक्टर का उसके पार्टिसिपेंट के साथ 
and there should be mutual respect when this trust then there should also be mutual respect so that wo jitna bhi yani ki jitni bhi information deep hai jo ke us researcher ko help kar sakti hai in order to achieve the objective wo zyada se zyada bahir aa sake dialogue bahut zyada communication aur dialogue it should be very easy and accessible and then the the relationship definitely now we will discuss about what are the ethical consideration in data collection sabse pehle to inform consent and then there will be voluntary participation then there will be do no do no harm what is informed consent it means that the person participating in the evaluation is fully informed about the evaluation being conducted agar koi hamare paas participant hai सबसे पहले वी नीड टू मेक श्योर कि उसको इस चीज का आइडिया कि व्हाट वी गाइस आर कंडक्टिंग व्हाट वी गाइस आर एवेलुएटिंग एंड व्हाट वी विल यानी कि हम लोग जो चीज कलेक्ट कर रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं और किस तरह उसको यूज करेंगे उस चीज के बारे में उसको सारा कुछ पता होना चाहिए उसकी कंसेंट के साथ यानी कि जो बंदा लेट्स वॉज अगर हम लोग किसी के पास गए हैं हम लोग ने सर्वे करना है स्पोर्ट्स के बारे में और उधर जाके उसको हेल्थ के बारे में क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दें इट इज नॉट लाइक दैट देन देर बी वॉल्ट्री पार्टिसिपेशन इट मीन्स दैट द पीपल पार्टिसिपेट इन द एवेल्यूएशन फ्री फ्रॉम क्वेश्चन लाइक कि वेन लाइक सम काइंड ऑफ सर्वे इज गोइंग ऑन एंड अ पर्सन केम वॉल्ट्रीली एंड आस्क कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ आई नो अबाउट दीज थिंग्स आई नो अबाउट स्पोर्ट्स आई नो अबाउट हेल्थ आई नो अबाउट कंस्ट्रक्शन यू कैन आस्क फॉर मी माई इनपुट कैन हेल्प यू इन योर रिसर्च एंड देन दिल बी डू नो हार्म हार्म कैन बी बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड देर फोर यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस पेन एंगजाइटी डिमेंशिंग सेल्फ स्ट्रीम और इन इनविजन ऑफ प्राइवेसी हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट्स पोज अगर हम लोग ने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है सम काइंड ऑफ मर्डर केस ऑफ रेप केस इज गोइंग ऑन एंड वी आर कलेक्टिंग डाटा कोई सी रेप विक्टम से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं टू मेनी डीप क्वेश्चन कैन साइकोलॉजिकली हार्म दैम कैन वो उनकी स्ट्रेस लेवल को भी इंक्रीज करेगा पेन लेवल को भी इंक्रीज करेगा एंग्जाइटी लेवल को वो जो उन यानी कि जो उनके साथ हो चुका हुआ एंड देन when we talk about the physical harm it could be like a um it could be like a let's suppose we have to get a, gather data relating to the dna we have to gather data relating to the blood sample it could be it could fall into the category of physical harm now the, uh, now let's talk about the confidentiality it is also one of the one of the fine one of the most important consideration in data collection it means that any ad- identifying information is not been available or accessed by anyone but to the program coordinator bilkul sahari baat hai yani ki agar kisi ne koi apni information di hai kisi ne koi uh, information yani ki koi data provide kiya hai it should only accessible to the program co- coordinator yani ki iske alawa kisi koi aur isko access ना करे ये भी कंसिडरेशन रखनी चाहिए और इस चीज़ के बारे में भी पार्टिसिपेंट को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि इट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी और अनोनिमिटी तो ये अनोनिमिटी के ऊपर हम लोग अब आ गए ये इट इज मोर स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ प्राइवेसी देन कॉन्फिडेंशियलिटी इसके अंदर पार्टिसिपेंट के द रिमेन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स यानी कि पार्टिसिपेंट्स की बिलोंगिंग पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन will also remain unknown to the research team in the research team ko ye bhi nahi pata ho ki kis fala bande ne ye information provide kiya hai wo kahan ka rehne wala hai kyun karta hai kya karta hai whatever and then there will be only assesses relevant components like jis jo program hum log conduct kar rahe hain jo initiative hum log conduct kar rahe hain usse relevant information ka hi data collect karna chahiye let's suppose agar hum log डाटा कलेक्ट करें कि फलां बंदे इस एरिया के अंदर कितने बंदे इतनी एज के हैं कितने बंदे इतनी एज के हैं कितने बंदे इतनी एज के हैं तो वी हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओनली एज उसके अंदर उनका व्हाट दे आर व्हाट दे डू व्हाट्स देयर बिजनेस वो रेलेवेंट नहीं है now we will discuss about ethical issues relating to the researcher 
कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जिनके ऊपर रिसर्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है लाइक कि कुरेक्ट रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग इन अ वे दैट इज इन योर ओन और समवन अल्स इंटरेस्ट इज अनएथिकल लाइक लेट्स वॉज इफ समवन इज गिविंग अवे इंफॉर्मेशन इफ समवन इज गिविंग अवे द डाटा अगर वो डाटा क्या कहते हैं रिसर्चर के अपने इंटरेस्ट के अंदर नहीं है तो उसको मोल्ड करके किसी और तरीके से आगे बयान करना लाइक कि उसको कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करना कि वो मेरे अपने लिहाज से ठीक नहीं है या यानी कि इफ़ रिसर्चर बिलीव के इट्स नॉट व्हाट आई वांट और उसको मोल्ड करके आगे किसी तरीके से यूज़ करना इट्स अनएथिकल एंड देन दिल बी यूजिंग इन्फॉर्मेशन द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवर्सली फैक्ट्स रिस्पॉन्डेंट अनएथिकली आर रिसर्च यू नीड टू कंसिडर एन रिजोल्व द इशू लाइक like कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग बाद में यूज़ करें कोई रिसर्चर बाद में यूज़ करें वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसने रेस्पोंडेंट्स यानी कि पार्टिसिपेंट ने यूज़ किया उसको एथिकली और अनएथिकली अफेक्ट कर रही हो उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वट आर एथिकल प्रैक्टिस टू फॉलो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट because if you guys are going out for collection of your data then these are the practices that you need to follow it will it will reflect a good impact of you your organization towards the participants who are coming to give away the information so first of all it is it is a good practice to let people know who you are like sabse pehle जिस बंदे के पास आप गए हैं जिस बंदे को आपने अप्रोच किया उसको बताएं कि आप कौन हैं आपका नाम क्या है आप किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से कि आपको ये डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है यानी कि इवन इफ़ दे आस्क तो ये लाजमी बताएं इवन इफ़ दे डोंट आस्क तो जस्ट फॉर अ गुड जेस्टर आपको ये पहले ही खुद ब खुद बता देना चाहिए एंड देन देल बी यू शुड हैव परमिशन फ्राम द पार्टिसिपेंट दैन दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ देर इन्वॉलमेंट्स इन voluntarily obviously vada you cannot force anyone to participate in this survey like agar aap koi data collect kar rahe hain aap kisi ko gun point ke upar keh nahi sakte you have to give away the information they are free to withdraw at any time without the pressure or any kind of retaliation then try to remain neutral and unbiased don't let your personal uh, preconceptions or opinions interfere with the data collection tools obviously baat hai neutral re unbiased re apne apne nazariye ko apne analysis ko zyada ko badhava mat de jo aage se information aa rahi hai usko respectfully respectfully accept kare collecting data is often done under the assumption that information provided is confidential and the findings will be anonymous you should let participants know when you will have to break the confidential work in case of harm to themselves or someone else the data you guys are collecting or the researcher is collecting that should remain confidential anonymous hona chahiye it is the huge it is the i for me it is the huge thing when you guys are collecting the data it should remain confidential and anonymous or jab when you guys are going to public the information you have to inform the participant jisne ye data diya hai usko pehle inform kare because it could harm them or or wo kisi tarike se unko harm kar sakta hai when collecting data try to avoid taking advantage and advantage of easy to access groups simply because they are there this is called convenient sampling data should be collected from those that most help us answer our questions jab data collect kar rahe ho to hum logon ko yani ki koi group baitha hua hai hum logon ko pata hai ki un, unke paas ja ke data collect kar lenge but they don't have idea what we are collecting and what are, what is the main objective of our collection to so, try your best to approach those who can give us answers of our questions appropriately and then they'll be avoid to minimize anything that will cause physical or emotional harm to the participant make participant aware of any potential harm sir unko inform kar de let's suppose warning it's it's all about warning let's suppose agar koi 
کسی طریقے کا ڈیٹا دے رہا ہے اگر کوئی مرڈر کیس چل رہا ہے کوئی انفارمیشن دیتا تھا اباؤٹ اے مرڈر دین ہی شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ اس کے پریکاشنس کیا ہوں گے اس کے یعنی کہ پریکاشنس نہیں لائک کہ اس کے ری پریکاشنس کیا ہوں گے اس کو اس چیز کے بارے میں بتا دینا چاہیے اینڈ دین بی ریسپیکٹ فور پیپلس ٹائم اینڈ وین پاسبل کمپنس ان دیم فور یو کین ناٹ آس دیم ٹو کم ٹو یو ہم لوگ کسی طریقے سے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے وقت کے اوپر ملو جب کہ ہم لوگوں کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے ان کے ٹائم کی اور ان کے پاس جانا چاہیے بی شور ٹو پروٹیکٹ دا ڈاٹا یو کلیکٹ فرام دا پیپل ڈو نوٹ لیو اینی تھنگ وتھ پرسنل انفارمیشن اے پلیس دیٹ کین ایزلی بی ایکسپٹ بائی پیپل ہو ڈو ناٹ نیڈ ٹو سی دا ڈیٹا ہم لوگوں کو یہ اٹس اباؤٹ اے ریسپانسبلٹی وین سم ون ہیز گیون یو آر ڈیٹا انفارمیشن اباؤٹ یو بی ریسپانسبل سیو اٹ سو دیٹ یہ انفارمیشن کوئی اور نہ دیکھ لیں جس کو نہیں دیکھنی چاہیے آفٹر ڈیٹا انالائز اٹ از آلویز گڈ ٹو شیئر دا ریزلٹ بیک ٹو دا پارٹیسپینٹ ٹو ایک ایک جیسچر بھی ہے اگر ڈیٹا کو انالائز کر لیا اس کو یوز کرنے سے پہلے پارٹیسپینٹس کو دکھاؤ کہ اس کو انالائز کرنے کے بعد یہ ریزلٹ نکلا ہے سو دیٹ دے کین ہیو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ ناؤ ایٹ دی اینڈ آف دیٹ دل بی کنکلوژن of uh, what are the ethics in data collection so participants are to be respected jo participate kar rahe hain unko respect wo respected hone chahiye hamare liye ethics in data collection as ethics in data collection is as important as ethics in daily life jaisa ki maine shuru mein bataya ki daily life ke andar hum log jaise ethics ko follow up kar rahe hain bilkul waise hi data collection ke andar ethics ko follow karna chahiye use of ethics helps in avoiding legal problems obviously baat hai ان فیوچر اگر جا کے ہم لوگوں کو کوئی پرابلم ہو اس سے پہلے ہی ہم لوگوں کو ایتھکس کے فیکٹر کو مد نظر رکھنا چاہیے ڈو ناٹ کمپرومائز آن ایتھکس دیٹس اٹ تھینک یو